ஆனா இப்ப அரசியல் கட்சி தலைவர் தாண்டி ஜாதி கட்சி தலைவர் தாண்டி வள்ளுவர் வந்தாரு பிரச்சனை இல்லை அதனால இழுத்து பாக்குறாங்க பிரச்சனை வந்து இப்போ எல்லாமே அவங்க வந்து வெறுங்கையோடு வந்தவர்கள் இங்கே இருந்த எல்லாத்தையும் தன்மையப்படுத்தி கொண்டு பழக்கப்பட்டவர்கள் நம்மளுடைய ஆதிப்பாட்டன் சிவனை வந்து எடுத்து ருத்ரனாக்கி நம்மளுடைய மூதாதை முருகனை எடுத்து சுப்பிரமணியனாக்கி பாலை நில தெய்வமான கொச்சவையை தூக்கி காலியாக்கி நம்மளுடைய முல்லை நில இறைவனாக இருக்கிற மாயவனை தூக்கி கிருஷ்ண பரமாத்மாவாக்கி இப்படி எல்லாத்தையும் தன்மையப்படுத்தி கொண்டவர்கள் அருண்மொழி சோழனையும் அவன் மகன் அரசேந்திர சோழனையும் இந்து மன்னன் என்று பேசி திரிபவர்கள் இப்போது பொதுமறை தந்த வல்லுவ பெருமகனாரை வந்து தமிழ் மறையோனை காவி அடித்து தன்மையப்படுத்த பார்க்குறாங்க இது வளமையாக அவங்க செய்கிற ஒன்று தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவர் கருப்பு துணியை கட்டி உடம்பில் சாணியை கரைச்சி ஊற்றி சிலைக்கு இதெல்லாம் தேவையற்ற சிக்கலை இழுக்கிறது தமிழ் சமூகம் வந்து மிகவும் பண்பட்ட சமூகங்கிறனால அது போர்க்குணமற்றிச்சு ஒரு நாகரிகம் அடைஞ்ச சமூகம்னால வீதியில் வந்து இறங்கி போராடுவதை வைக்கப்படுது ஆனால் அதுக்கு ஒரு இழிவு அவமானம் என்று தன்மானத்திற்கு இழுக்கு இழக்கு இழுக்கு இதெல்லாம் வரும்போது அது வெகுண்டு எழுந்ததுன்னா பெரும் பிரச்சனை ஆயிடும் மற்றவர்களுக்கு எப்படியோ அப்படித்தான் வந்து எங்களுடைய வே மறையோன் வல்லுவ பெருமாக நேரம் நாங்கள் தெய்வமாக போற்றுகிற ஒரு இன மக்கள் அவரை வந்து இழிவுபடுத்துவது அவர் மேலே சாணியை கரைச்சி ஊற்றுவது அவர் முகத்தில் கரியை பூசுவது இதெல்லாம் வந்து தேவையற்ற மோசமான பின்விளைவுகளை ஏற்படுத்திடும் அது கவனமாக இருக்கணும் ஆட்சியாளர்கள் இந்த செயலில் ஈடுபட்டவர்களை உடனடியாக கைது செய்து நடவடிக்கை எடுக்கணும் அது வந்து எச் ராஜா அவர்கள் வந்து சனாதன தர்மப்படி தான் இந்த காவியை கட்டி விட்டுருக்கு இதெல்லாம் தேவையற்ற வீண் வம்பு பேச்சு இந்து தர்மப்படி தான் அவருக்கு இதெல்லாம் திருக்குறளில் எழுதப்பட்டிருக்குன்னா இந்தியாங்கிற நாடும் கிடையாது இந்துங்கிற சொல்லும் கிடையாது இங்கே எல்லாம் வெள்ளக்காரன் தான் உருவாக்குனது இந்தியாங்கிற நாட்டையும் இந்துங்கிற மதத்தையும் சட்டப்படி நாங்கள் சரித்திரப்படி இந்துவா சட்டப்படி இந்துவாங்கிற விவாதத்துக்கு நீங்கள் வர தயாராக இல்லை தேவையற்று சும்மா இங்கே வந்து இது சனாதன தர்மம் அந்த தர்மம்லாம் உங்கள் தர்மம் சொல்லுது நான்கு விதமான வர்ணாசிரம தர்ம கோட்பாடு இருக்குன்னு ஆனால் எங்கள் மறையோன் வந்து பிறப்பு ஊக்கும் எல்லா உயிருக்கும் பாடி இருக்கிறார் இதை நீங்கள் ஏற்கிறீர்களா படித்தா காதில் ஈத்த காய்ச்சி ஊற்றணும் படித்தா இந்த ஜென்மத்தில் மர ம மரணித்த அடுத்த ஜென்மத்தில் நீங்கள் வந்து வாயாலே தின்று வாயாலே மலம் கழிக்கும் ம வவ்வால் முகத்தை கொண்ட மைத்ராசு ஜோதிகன் என்கிற பேயாக பிறப்பீர்கள் உங்கள் மன தர்மம் சபிக்குது எங்கள் தர்மம் அப்படி இல்லை எங்கள் வேதம் அப்படி சொல்லலை தொற்றனை தூறும் மணற்கேணி மாந்தருக்கு கற்றனை தூறும் அறிவு எங்கே பொதிக்குது கல்விக்கு பத்து குரல் பாக்களை தந்திருக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் ஏற்கிறீங்களா தேவையற்ற சிக்கல்களை இங்கே வந்து செய்யக்கூடாது அரசியல் செய்கிறதுக்கு எவ்வளவோ இருக்குது மக்கள் நலன் சார்ந்து நிலம் சார்ந்து வளம் சார்ந்து அதை நோக்கி போகாமல் இது தேவையற்ற சிக்கலை உருவாக்கி தமிழகத்தின் அமைதியை கெடுக்கக்கூடாதுங்கிறதான் என்னுடைய வேண்டுகோள் எச்சரிக்கை கொடும் நடவடிக்கை அதிகாரத்தில் இருப்பவர்கள் வந்து இது நிரந்தரம் தங்களுக்கானது என்று நினைக்கிற எண்ணத்துல வருது இதெல்லாம் இதெல்லாம் ரொம்ப தவறானது அரசு மருத்துவர்களின் கோரிக்கை வந்து மிக 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 நியாயமானது நீங்க அரசாங்கத்தில் வேலை செய்கிற மருத்துவருடைய சேவை என்னங்கிறது நமக்கு தெரியும் எவ்வளவுங்கிறது தெரியும் அவங்களுக்கு ஊதியத்தை கொடுக்கறதுக்கு நீங்கள் இவ்வளவு த இது பண்ணி நீங்கள் வீதியில் வந்து நிற்க வச்சு முச்சந்தியில் நின்று போராட விட்டுட்டிங்கன்னா நாளைக்கு மருத்துவம் படிக்கிற பிள்ளை யார் அரசு பணிக்கு வந்து மக்களுக்கு சேவை செய்ய வருவான் அவன் தனியார் மருத்துவமனைக்கு போவான் இல்லை வெளிநாடுகளில் எந்த மருத்துவம் எங்கே அதிக சம்பளம் கிடைக்குதோ அங்கே போயிடுவான் அப்போ இது எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இப்போ மூத்த செவிலியர்களுக்கு எவ்வளவு கிடைக்குதோ அதுதான் அந்த மருத்துவர்களுக்கும் சம்பளம் கிட்ட அந்த அந்த அளவுக்கு தான் இருக்குதுங்கிறது நான் அந்த போராட்டத்தில் பல முறை பங்கேற்று அவர்களுடைய உணர்வை புரிந்து கொண்டவங்கிறனால சொல்கிறேன் அப்படி பண்ணக்கூடாது அரசு இது செய்கிறது வந்து இது மோசமான பழிவாங்க நடவடிக்கையாக நான் பார்க்குறேன் இது தப்பு அந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது அரசு பணியிடம் மாற்றுவது இங்கே இருக்கிற தூக்கி ராமநாதத்துக்கு போகிறது ராமநாதத்துக்கு தூக்கி கோயம்புத்தூர் போடுறது இதெல்லாம் ரொம்ப தேவையற்ற அவசியமற்ற செயலாக நான் பார்க்குறேன் இந்த நடவடிக்கை அரசு கைவிடணும் பின்வாங்கணும் சமத்துவ மக்கள் கட்சி தலைவர் சரத்குமார் வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி ஆளுமை மிக்க தலைவர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அது அண்ணன் வந்து சொல்லுவாங்க சரத்குமார் அண்ணன் வந்து அந்த கட்சி கூட்டணியில் இருக்கிறாங்க அதனால அவங்க சொல்லணும் அது கூட்டணி தர்மத்தை கடைபிடிக்கிறாரு அது நம்ம கருத்து சொல்ல முடியாது அதாவது முதல் முறைக்கான 
அவரே சொல்லியிருக்கிறார் தந்தி தொலைக்காட்சி நேர்காணலில் நாங்கள் வந்து வாரிசு அரசியல் செய்ய மாட்டோம் அப்படிலாம் அது செய்ய மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு இப்போ அவர் வாரிசு வந்துட்டதுனால அதை சொல்கிறார் வந்துட்டதுனால சொல்கிறார் அது இந்த முதல்வர் அதுக்கு முகலட்சணம் வேணும் அது எடப்பாடியாக இருக்குது தான் இருக்குது அந்த முகலட்சணம் ஸ்டாலினுக்கு விஜயபாஸ்கர் அமைச்சர் சொல்கிறார் இந்த அளவுக்கு தான் இவங்க லட்சணங்கள் இருக்குதுங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம கலைஞர்றது நல்லது நான் பாராட்டுறேன் அவருக்கு ஒரு திரைத்துறையில் ஒரு சாதனையாளர் நான் அதையும் விட சாதித்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் திரு கமலஹாசன் அவர்கள் இதை விட சாதனையாளர் அவர் அவர் தான் நீண்ட நாள் திரையில் அறுபது ஆண்டுகள் நடிச்சுக்கிறார் அப்படி ஒரு நடிகர் கதாநாயகனாகவே இவ்வளோ காலம் இருந்ததுங்கிறது தெரியுது அதை விட திரைத்துறையில் சாதித்த ஐயா இளையராஜா இருக்காங்க எங்கள் அப்பா பாரதிராஜா இருக்காங்க கவி பேரரசு வைரமுத்து இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் அந்தந்த துறைகளில் மிகவும் ஆளுமை கொண்டவர்கள் ரஜினிகாந்துக்கு இது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அவருக்கு ரொம்ப வேண்டியவங்கனால அவருக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் என்னுடைய கருத்து அது தெரியல நான் வந்து சோசியக்கார கிடையாது கடித்து சொல்கிறதுக்கு ஏதோ நடக்குது நானும் கூட